，嘿，睡不？嘿，你猜不？我们台湾人哈，一年要喝掉多少咖啡吗？你猜？我跟你讲，二十八点五亿杯，平均的就是一个人要喝一百二十二杯咖啡耶。啊，这是非常多耶。我们早上也会喝一杯耶。我们可以算是咖啡控，对不对？哎，说到喝咖啡啊，待会儿和你分享喝咖啡有什么好处，怎么喝才能够保护心脏、稳定血糖。湖南卫开讲了，我是你的老朋友胡医师。这一集要和你分享：一、护肝这样喝，远离脂肪肝；二、两个时段喝最提神，多喝恐失智；三、这种咖啡才护心，三类人少喝；四、咖啡。加它稳定血糖血压，五胃弱溃疡这样喝防胃酸逆流，护肝这样喝远离脂肪肝。爱喝咖啡的朋友，咖啡对健康有什么好处？咖啡里有一种成分被称之为绿原酸，绿原酸呢，它的抗氧化能力很强，保护肝脏，抑制发炎，预防脂肪肝的发生。根据调查，台湾三个人里头就有一个人有脂肪肝，那这样子的几率真是非常的高，是不是？如果你是爱喝咖啡的人，欧洲有一项研究供你参考，每天喝三杯咖啡，能够降低百分之十的罹患脂肪肝的风险。你喝了香香浓浓的咖啡之后呢？咖啡进入身体里会和肝细胞里的一种叫做腺苷 a d e n o s i n e 啊的接受体呢结合，能够减少肝脏的纤维化，也就是硬化的意思啊，预防肝硬化。小编问：脂肪肝的指数过高，可以喝咖啡吗？当然可以喝，但是要选择喝黑咖啡比较好，不要加果糖，也不要加奶精。这样呢，会造成肝脏的负担，还是要提醒爱喝咖啡的你啊，咖啡就算是再好，也不要狂喝猛灌，刚刚好就行。听你这样说，好想来一杯咖啡哦。那当然了，这没问题。好，我马上泡给你喝。我泡咖啡的时间，先进一段广告，选择好的水，让每一杯咖啡都能喝出。最纯粹的风味，水是万物的本源，也是健康的基础。人体中七十 p e r c e n 以上是水，盐泉父亲全方位能量活水机，透过多重过滤系统，能有效抑菌，去除泥沙、铁锈、余氯、农药、重金属、水垢杂质，保留水中的矿物质，让你在喝水的同时，也能摄取日常所需。产品使用纳米银结晶活性炭的专利技术， 2 0 1 1年荣获美国国家卫生基金会 （NSF） 的认证 ，LF 认证，无铅，安全，不锈钢鹅颈龙头，无需插电的节能设计。不论是泡茶、泡牛奶、煮咖啡，在家安心喝好水，享受美好的风味。健康从每一滴水开始。睡不？哎，来看看啊、哦，我今天泡的咖啡怎么样？哎，啊，哦，看起来好好喝的样子哎，喝一杯看看吧。嗯，好好喝、哦。你知道我最喜欢喝什么吗？我知道啊，你最爱喝咖啡啊。Oh no， 我最喜欢呵护你。我我就不好意思。<笑>来来来，喝杯咖啡。嗯，我的香樽浓，二十段喝最提神，多喝恐失智。上班族的朋友，你一整天工作效率差，狂打瞌睡，哈欠连连，肉身还在办公室，精神早就飞到远处去了。我来告诉你，咖啡怎么喝才提神。在这两个时段喝，让你两眼炯炯有神，工作效率特别的好。早上十点到十一点喝一杯咖啡，人家说职场如战场，精神不济难上场。这时来杯咖啡，把上眼皮儿跟下眼皮儿距离拉开一点。第二个时间，下午一点半到两点的时候喝。你看，你左边的同事阿花，右边的同事阿朱。都在那里，嗯啊，都孤啊，哦，还有
，后面的阿才啊，他灵魂还在头顶上面盘旋呢。这个时候，来一招招魂仪式，到茶水间去泡个咖啡，把精神找回来，有用吗？有，我们人体啊，有一种荷尔蒙叫做皮质醇啊，它的作用呢，就是让我们保持清醒。根据神经科专家 Stephen Miller 博士他所研究的，他说早上十点到十一点和下午一点半到两点这个时候呢，人体内的皮质醇会下降，你就容易觉得昏昏欲睡。这个时候来一杯咖啡，让你提神醒脑，进度超前，准时在六点完成工作，刚刚好可以准时下班。那一天能喝几杯咖啡啊？一天喝两杯到三杯吧，是刚刚好。一杯差不多两百四十毫升，一天不要喝过三杯。喝多了呢，真的可能会伤身哦。有研究显示啊，他说每天都喝六杯以上的咖啡的人啊，他会导致脑的总容量会缩小了，提高五十三分身的失智症的风险。所以呢，喝对时间、喝对分量非常重要哦。哎，睡吧。你有没有注意到哈？有些咖啡喝完了以后，还还反而容易口渴呢。我有时候也会。嗯，嘴巴容易干干的，干干的对不对？嗯，好，没错哈。咖啡呢，它会减少这个唾液的分泌，也会有利尿的作用。所以喝完了以后呢，别忘了补充水分，避免口干舌燥。这种咖啡才护心，三种人少喝。美国心脏病学会的研究啊，他说，健康的人每天喝两杯到三杯咖啡，不但能够降低百分之十到十五的冠状动脉心脏病、心脏衰竭以及心率不整的风险，还能够延长寿命。这听起来，嘿，算是很棒，对吧？金赞呢？哪一种咖啡比较健康啊？嗯、喝浅烘焙的黑咖啡比较算是最好的啊，因为黑咖啡呢，它没有糖，也没有牛奶，成分是最单纯的。那种加了糖了、加了奶精的三合一咖啡啊，哎，就不要常常喝了。奶精类的产品啊，它比较有多一点的饱和脂肪，喝多了会伤害心脏血管，提高胆固醇的量，增加动脉硬化的一个风险。那为什么？要喝浅烘焙的咖啡呢，因为浅烘焙比深烘焙咖啡啊，能够留住更多的绿原酸。绿原酸呢，它有保护肝脏的效果。然后呢，它还有个更厉害的，就是能够减少心血管疾病。心脏不好的人可以喝咖啡吗？如果你家人啊有心脏病史啊，有。中风啊，或者高血压的人啊，最好问过医生再喝。为什么喝咖啡会心悸呢？因为第一，跟个人的体质有关；第二，可能是咖啡豆的品质不够好，这些呢都可能让心脏不舒服，结果产生心悸的现象。咖啡加它稳定血糖、血压。日本有一种特别的咖啡喝法。就是在黑咖啡里头丢一小块的黑巧克力，变成巧克力咖啡。黑咖啡遇上黑巧克力，喝起来多一层嗯迷人的香气。咖啡里面有所谓的多酚，帮忙降低三酸甘油脂和总胆固醇的量。黑巧克力是降血糖的小帮手，它可以预防高血压。这样一杯巧克力咖啡可以使你。稳定血糖，稳定血压。喝咖啡，担心血压、血糖高的话呢，不妨试试这样子喝吧。很赞哦，呃，多多好哎。咖啡加巧克力东西，你想爱呢？当然了啊、哦嗯，我最爱吃百分之八十五的黑巧克力啊，配黑咖啡刚刚好。小编问我，那不敢吃黑巧克力的人，加牛奶巧克力也可以吗？你想要获得稳定血压、血糖的效果，用百分之七十以上的黑巧克力，效果才好。但是你要享受咖啡的，嗯，那个愉悦感的话呢，牛奶巧克力也没问题呀、啊。喝咖啡嘛，开心是兄弟要了啊、嗯。对，胃弱溃疡这么喝，防胃酸逆流。容易胀气或者是胃食道逆流的人呢，怎么喝咖啡才更健康、更舒适呢？记住两个撇步：一喝深烘焙黑咖啡，第二不要空腹喝咖啡。
，胃啊常常闹脾气又喜欢喝咖啡的人，建议你喝深烘焙的咖啡。深烘焙咖啡里头有一种成分叫做 NMP，N methyl p y r i d i n e 它能够减少胃酸的分泌，比较不会引起那种不适感。胃胀气、胃食道逆流的人，不要喝加了奶。糖、奶油等等的咖啡，拿来它会刺激胃酸的分泌，容易让贲门这个位置短暂的松弛，这会大大的增加胃胀气或者是逆流的几率。空腹喝咖啡会伤胃吗？当然好，有消化道溃疡的人，或者是胃食道逆流的人，切记不要早上起床就喝咖啡。咖啡因呢，会让胃酸分泌增多，导致胃酸逆流。胃不好的人，建议你在半饱的状态，或者下午两点钟左右的时候喝，刚刚好。如果吃饱饭后马上喝咖啡，会让没消化完的食物啊逆流回到食道。哎，造成不舒服。记住这两个小技巧，那么让你喝咖啡不会伤胃。喜欢这支影片的朋友，欢迎点击影片下方的“超级感谢”捐款赞助我们，就是对我们最大的支持。谢谢。